amici appassionati di modellismo e non benvenuti al secondo episodio di questa serie dedicata all'Audi A2 del 1983 guidata da Anno Micola. In questa seconda parte inizieremo la costruzione degli interni e del sottoscocca della vettura. Come al solito si parte ritagliando le, i pezzi dallo sprono. Ovviamente i pezzi dopo essere stati staccati dallo sprue principale andranno puliti. Generalmente uso una lima per unghie. Alcune di queste parti inizio a premontarle prima di andare in verniciatura, come ad esempio i braccetti anteriore e posteriore. Ho deciso di aprire la marmitta effettuando un foro con un trapanino a mano. Ho usato diverse punte, dalla più piccola alla più grande, per cercare di fare il foro il più centrale possibile al tubo di scarico. Questa piccola modifica andrà a rendere il nostro modello decisamente più simile alla realtà. Il roll bar lo andrò ad assemblare prima della verniciatura e messo in posizione sulla macchia. È sempre molto laborioso assemblare questi rollbar, ma è comunque molto meglio farlo prima della verniciatura. Per le parti in metallo e le foto incisioni mi piace utilizzare il primer della VMS. E 
sedili come al solito mancano i fori laterali per il passaggio delle cinture di sicurezza a 5 punti quindi andiamo a praticarli per fare ciò scaldiamo la punta di un cacciavite una punta larga 4 mm con un normale accendino dopo averla punta bel calda andiamo a premerla contro il nostro sedile per andare a ricavare il foro che ci interessa Torniamo nuovamente nella cabina di verniciatura e iniziamo a dare il primer a tutti i pezzi. In questo caso userò un primer in bomboletta della Time Times. Dopo aver atteso il tempo di asciugatura del primer andiamo a applicare la verniciatura vera e propria. I cerchioni risultavano un po' piatti solo con il colore di base, quindi ho deciso di creare un po' di profondità con del panel liner Tamiya. Procediamo poi dipingendo le varie parti del sottoscocca.
dopo il sottoscocca dipingiamo anche le parti interne dell'abitacolo a partire dai sedili. Andiamo poi col dipingere i tanti dettagli presenti sul cruscotto. Nello del cruscotto voglio provare una tecnica per simulare i vetri presenti sugli strumenti. Questa tecnica consiste nel verniciare gli strumenti con Delta Mia X22. Devo dire che il risultato è davvero ottimo. Il prossimo step sarà quello di andare a assemblare il gruppo sospensioni anteriore e posteriore. completare il sottoscocca andiamo ancora a montare tutto il gruppo della marmitta. E ovviamente non può mancare l'albero di trasmissione, essendo questa vettura la prima vettura del mondiale rally 4x4. Posizioniamo ora le poche decal presenti per l'abitacolo della vettura, una sul cruscotto, le due sui sedili e quella sull'estintore della macchina. Thank you.
Procediamo con l'assemblaggio degli interni, installando la leva del cambio, la leva del forno a mano e il portacaschi. Dopo aver lasciato asciugare il lido due o tre giorni, possiamo cominciare la fase di lucidatura. Il primo step sarà quello di levigare la carrozzeria con della spugna abrasiva Gran 3000 della Tamiya. In questa fase sarà importante andare a evitare gli angoli della vettura, siccome su queste parti lo strato di lucido è molto sottile e rischiamo di andarlo a rovinare. La fase successiva alla levigatura sarà quella della lucidatura, che andremo ad effettuare con le tre paste Tamiya.
l'ultimo lavoro che ci rimane da fare sulla carrozzeria sarà quello di andare a colorare i montanti dei finestrini. Questo si conclude il secondo video di questa serie dedicata al montaggio della Audi A2. Se vi siete persi la prima parte vi lascio il link in descrizione. Spero che questo video vi abbia in qualche modo ispirato e divertito. Se così fosse vi invito a mettere un like e di iscrivervi alla pagina per non perdervi i prossimi episodi. Ciao a tutti!